আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজকের আলোচনার বিষয় পবিত্র কোরআন থেকে চাঁদ সূর্য এবং পৃথিবীর কক্ষপথ নিয়ে এই বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলছে এবং পবিত্র কোরআন এই বিষয়ে কি বলছে দুটো কি সামঞ্জস্যপূর্ণ না পরস্পর বিরোধী আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে এই পবিত্র কোরআন যখন নাজিল হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 1400 বছর আগে তখন সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান বিষয়ে খুবই কম জানত প্রায় কিছুই জানত না বললেই চলে তাই তখন তারা যা দেখত চোখে তাই বিশ্বাস করত যেমন চাঁদ ও সূর্যের আলো আছে চাঁদ অনেক দূরে তাই তার আলো পৃথিবীতে কম পৌঁছায় এবং চাঁদ ও সূর্য উভয়ই পৃথিবীর চাঁদ দিয়ে ঘুরছে এবং পৃথিবী স্থির এই সময় যদি কেউ বলে যে সূর্য নয় পৃথিবী সূর্যের চাঁদ দিয়ে ঘুরছে এবং চাঁদের আলো নেই তাহলে অবশ্যই তাকে পাগল বলা হতো আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন চোদ্দ শত বছর আগে পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলি কৌশলের মাধ্যমে বলেছেন তবে আমি আগেই বলে রাখি যে পবিত্র কোরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয় মাঝে মধ্যে তিনি এর মধ্যে কিছু কিছু বিজ্ঞান বিষয়ে কথা উল্লেখ করেছেন তো চলুন আজকে শুরু করি দেখা যাক পবিত্র কোরআন এই বিষয়ে কি বলা তবে আমাদের প্রথমে জানা দরকার যে এই বিষয়ে বিজ্ঞান কি বলছে আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে হিপ্পার কাস অ্যারিস্টোটল প্লেটো টলেমিদের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা বলেছিলেন যে এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদ সূর্য সহ আরও পাঁচটি গ্রহ এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর চাঁদ দিকে পরীক্ষণ করছে এমনকি তারাগুলো আকাশের গায়ে রয়েছে এবং আকাশ তারাগুলোর সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে কিন্তু পৃথিবী স্থির এবং এই ধারণা প্রায় চলেছে দেড় হাজার বছর ধরে পনেরো শত চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস কোপার নিকাস ধারণা করেন যে সূর্য স্থির আর সূর্য হলো এই বিশ্বের কেন্দ্রে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহ এবং চাঁদও সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চাঁদ দিকে পরিক্রমণ করছে পরবর্তীতে কেপলার ও গ্যালেরিও কোপার নিকাসের এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেন আর বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদেরকে এটাই বলে যে চাঁদ পৃথিবীর চার দিকে পরিক্রমণ করে এবং পৃথিবী চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যের চার দিকে এক পাক পরিক্রমণ করে এবং সূর্য চাঁদ এবং পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের গ্লাক্সির কেন্দ্র অর্থাৎ গ্লাক হলে চার দিকে প্রায় ২৪ কোটি বছরে এক পাক পরিক্রমণ করে তাহলে দেখা গেল বিজ্ঞান এক সময় বলতো পৃথিবী স্থির এবং তারপরে বলতো পৃথিবী স্থির নয় সূর্য আসলে স্থির এবং বর্তমান বিজ্ঞান হলো এ মহাবিশ্বে কেউ স্থির নয় এখন আমরা দেখব পবিত্র কোরআন এ বিষয়ে কি বলছে আজ থেকে চোদ্দ শত বছর আগে পবিত্র কোরআনে সুরা রাতে দু নম্বর আয়াত সুরা আনকাবতের একষট্টি নম্বর আয়াত এবং সুরা আম্বিয়ার তেত্রিশ নম্বর আয়াত সহ আরও পাঁচ জায়গাতে আল্লাহ রবুল বলেছেন সূর্য এবং চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে সূর্য এবং চাঁদ আবর্তন করছে স্থির নয় কিন্তু পবিত্র কোরআনে কোথাও বলা হয়নি যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এবং পবিত্র কোরআন এটাও বলা নেই যে পৃথিবী স্থির অনেকে মনে করেন সুরা ফাতিরের একচল্লিশ নম্বর আয়াত বলা হয়েছে পৃথিবী স্থির কিন্তু এই বিষয়টা আমি পরে অন্য ভিডিওতে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এরপর দেখুন সুরা আসামসের এক নম্বর আয়াত এবং দু নম্বর আয়াত এক নম্বর আয়াত বলেছেন শপথ সূর্যের এবং তার কিরণে এবং শপথ চন্দ্রের যা উহার পশ্চাতে আসে অর্থাৎ সূর্যের পিছনে আসে তাহলে এখানে বলা যাচ্ছে সূর্য নির্দিষ্ট সূর্য নিশ্চয়ই চলছে স্থির নয় এবং চাঁদ তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে এই ব্যাপারটা আসলে কি অনেকে ভাবতে পারে যে সূর্য আগে ডুবে যায় তারপরে চাঁদ যায় এভাবে এই পিছনেই যায় আসলে তা নয় সূর্য তো আগে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে সূর্যের তুলনায় চাঁদ অনেক কাছে এখানে সামনে বা পিছনে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নয় তাছাড়া আমরা যদি খেয়াল করি পূর্ণিমার আগে চাঁদ থাকে সূর্যের পিছনে কিন্তু পূর্ণিমার পরে চাঁদ থাকে সূর্যের সামনে তাহলে এখানে কি বলবেন আসলে এখানে সামনে বা পিছনে কোনো ব্যাপার নয় এখানে সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সূর্য ব্লাক হলে চার দিকে চব্বিশ কোটি বছরের এক পাক ঘরে এবং সূর্য ব্লাক হলে চার দিকে ঘুরছে বলে পৃথিবী তার সাথে সাথে ঘুরছে এবং চাঁদ ও পৃথিবীর সাথে এবং সূর্যের সাথে ব্লাক হলে চার দিকে ঘুরছে যদি সূর্য ব্লাক হলে চার দিকে না ঘুরতো তাহলে পৃথিবীও ঘুরতো না চাঁদও তার পিছনে পিছনে যেত না অর্থাৎ সূর্য এখানে যাচ্ছে বলে চাঁদও যাচ্ছে পৃথিবীও যাচ্ছে তাই এখানে আল্লাহ বলেছেন শপথ চন্দ্রের যা উহার পশ্চাতে আসে পিছনে আসে কিন্তু এখানে পৃথিবীকে পিছনে যাওয়ার কথা বলেননি কেন জানতে পারবেন 
এরপর আমরা সুরা ইয়াসিনের আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ নম্বর আয়াত দেখব সুরা ইয়াসিনের আটত্রিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে এটা পরাক্রমশালী সর্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ এখানে সূর্যের আবর্তনের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন কেন এবং উনচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারণ করেছি অবশেষে তা পুরানো খেজুরের শাখার অনুরূপ হয়ে যায় এখানে চাঁদের একাধিক পথ বা বিভিন্ন মঞ্জিল ব্যাপারটা কি আমরা বর্তমানে জেনেছি যে চাঁদ পৃথিবীর চাঁদ দিয়ে ঘরে পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের চাঁদ দিয়ে ঘরে এবং পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে ব্লা হলের চাঁদ দিয়ে ঘরে এখানে চাঁদের কক্ষপথ তিনটি কিন্তু সূর্যের কক্ষপথ একটি আর সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ কিন্তু চাঁদের একাধিক মঞ্জিল কোথায় চাঁদ এবং সূর্য যদি পৃথিবীর চাঁদ দিয়ে ঘুরত তাহলে মঞ্জিল একটা করে থাকতো চাঁদের একাধিক মঞ্জিল কোথায় থাকতো এবং এখানে বলেছেন অবশেষে তা পুরানো শুষ্ক খেজুরের শাখার অনুরূপ হয়ে যায় এখানে অনেকে মনে করেন যে চাঁদ যখন ওঠে প্রথমে পশ্চিম আকাশে তখন বাঁকা খেজুরের শাখার মতো মনে হয় কিন্তু এখানে আমি নিজে মনে করি এটা আমার নিজের মতামত যে এখানে কক্ষপথের কথা হচ্ছে তাই এখানে বলা হয়েছে অবশেষে খেজুরের শুষ্ক শাখার অনুরূপ হয়ে যায় অর্থাৎ চাঁদের তিনটে কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথ হলো সূর্যের সঙ্গে ব্লা হলের চারদিকে একটি দ্বিতীয় কক্ষপথ হলো পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের চারিদিকে একটি এবং তৃতীয় কক্ষপথ হলো পৃথিবীর চারদিকে একটি এবং শেষ কক্ষপথটি দেখতে অনেকটা খেজুরের শুকনো শাখার মতো চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে প্রায় এক মাসে এক পাক ঘুরে আর ততক্ষণে পৃথিবী এক মাস অনেকটা পথ অতিক্রম করে ফলে চাঁদের কক্ষপথ পুরো গোল নয় পৃথিবী সরছে চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে যেতে যেতে ঘুরছে অর্থাৎ চাঁদের এক মাসের কক্ষপথ দেখতে অনেকটা শুষ্ক খেজুরের শাখার মতো আমি মনে করি এখানে এই বিষয়টি বলা হয়েছে পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের কক্ষপথের আকার কেমন সে বিষয়টা বলা হয়েছে কিন্তু পৃথিবীর বিষয়ে সরাসরি আল্লাহ বলেননি যে পৃথিবী সূর্যের চাঁদ দিয়ে ঘুরছে পরোক্ষভাবে তিনি অনেক কথা বলেছেন তিনি বলেছেন ওই মহাবিশ্বে কেউ স্থির নয় তার মানে কি পৃথিবী ঘুরছে বা পৃথিবী সরছে পবিত্র কোরআনের সুরা নূরের চুয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত এবং সুরা ফুরকানের বাষট্টি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ দিন ও রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটান আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান এতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন গণের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে এখানে চিন্তার উপকরণ কি দিন ও রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি কেন হয় আমরা বর্তমানে জেনেছি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরার কারণে দিন ও রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয় কখনো রাত বড় দিন ছোট কখনো দিন বড় রাত ছোট আল্লাহ রবুল আলমিন পৃথিবীর গতির বিষয়ে পৃথিবী যে সূর্যের চা দিয়ে ঘুরছে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেননি পরোক্ষভাবে বলেছেন তার কারণ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজ থেকে চোদ্দ শত বছর আগে হিপারকাস প্লেটো অ্যারিস্টেটল এবং টলিমিদের মতো বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল পৃথিবী স্থির এবং সূর্য তার চা দিয়ে ঘুরছে সেই সময় যদি মোহাম্মদ সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ বলতেন যে পৃথিবী স্থির নয় সূর্য স্থির নয় পৃথিবী সূর্যের চা দিয়ে ঘুরছে তাহলে প্রায় এক হাজার বছর ধরে মানুষ মনে করত যে কোরআন হলো একটা ভূত ধর্মগ্রন্থ তাই আল্লাহ এখানে এমনভাবে বলেছেন যেন তৎকালীন সময়ে প্রচলিত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে না যায় এবং বর্তমান বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেও না যায় আল্লাহ চান না কেউ কোরআন থেকে দূরে সরে যাক আশা করি আমি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি পরবর্তীতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনারা সাথে থাকার চেষ্টা করবেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ